হ্যাঁ এমন অনেক ঘটনা আছে আমার লাইফে তো একটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু আগে ছেলেদের মতোই চলতাম ছেলেদের ড্রেস করে আর স্কুলে যখন ছিলাম তো মেলা আইডেন্টিটিতেই আমি স্কুলে যেতাম ছেলেদের ড্রেস করে বাট হচ্ছে আমার লুকস আমার বিহেভিয়ার আমার সব কিছুই মেয়েদের মতো ছিল তো এটা নিয়ে যখনই যেতাম রাস্তায় লোকেরা দেখলে তাকিয়ে থাকতো আর হাসাহাসি করতো বলতো যে ও ছেলে না মেয়ে ছেলে না মেয়ে মানে আমাকে এ নিয়ে অনেক এই সব নিয়ে অনেক বৈষম্যে শিকার হতে হয়েছে আর একদিন আমার কোচিং থেকে ফেরার সময় কোচিং থেকে বাসায় ফেরার সময় সেদিন হচ্ছে রাতের বেলা কয়েকজন ছেলে রাস্তায় আমায় ধরে আমার গোপন আঙ্গে হাত দিয়েছিল যে তুই ছেলে না মেয়ে সো ইট ওয়াজ রিয়েলি সো ব্যাড মোমেন্ট ফর মাই সব থেকে কষ্টের এই বিষয়টা হচ্ছে আমি যখন হচ্ছে আমি স্কুল লাইফ পর্যন্ত আমার বাড়িতেই ছিল আমার স্কুল আমার বাড়িতেই ছিল কিন্তু হচ্ছে আমি ঢাকায় এসেছি হচ্ছে আমার কলেজ লাইফ থেকে সো কলেজ লাইফ থেকে যখন ঢাকায় একা একা থাকা শুরু করলাম তখন আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমি কমফোর্ট ফিল করছিলাম না অ্যাজ এ বয় তখন রিয়েলাইজ করলাম যে আমি আমায় এখন আমার নিজের মতো চলা উচিত সো যখন মেয়ে হিসেবে চলা শুরু করলাম সো আমার ফ্যামিলি যখন ফার্স্টে জানতে পারলো আমার ফ্যামিলি জাস্ট আমাকে কল করে পড়েছিল তো এত বড় সাহস আমাদের অনুমতি ছাড়া তুই কিভাবে এটা করলি বা এভাবে চড়স তো তোর ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট আমরা দিতে পারবো না তো যা যা করা তুই তাই কর আজ থেকে আমরা তোর মা বাবা না আর আমরা মারা গেলেও আমাদের মুখ দেখতে আসবি না এটা শোনার পর আমার অনেক কষ্ট লেগেছে অনেক খারাপ লেগেছে এক্স্যাক্টলি আমার ক্ষেত্রে ছোটো থেকেই হয়েছে অনেক আমার আত্মীয় স্বজনরা হয়েছে আত্মীয় স্বজনরা করেছে তারপর হচ্ছে একমাত্র আমার মাই সাপোর্ট দিচ্ছিল আমার ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি ফার্স্ট থেকে সাপোর্ট দিচ্ছিল না লাস্টের দিকে সাপোর্টই হয়েছে কারণ হচ্ছে প্রায় দেড় বছর আমি ফ্যামিলি থেকে বাইরে ছিলাম তো আমার ফ্যামিলি তখন আমার কোনো দেখভাল করতো না আমার ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট সব কিছুই বন্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু আমি আমার ইস্তাহাতই কন্টিনিউ করছিলাম তো বাট ফাইনালে আমার মা বুঝতে পারে কারণ বাবা যেমনই হোক হাজার হলে হচ্ছে আমরা তাদের চোখে ছেলে নামে ইস নতে ম্যাচ ফার্স্টে আমরা হচ্ছে তাদের সন্তান ফার্স্ট অফ অল এটা অবশ্যই আমার জন্য একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট ছিল আজকে আমি আজকের প্রেজেন্টটাই হচ্ছে ফার্স্ট আমি কোনো বিউটি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেট করেছিলাম তাও আবার অ্যাজ এ ট্রান্সজেন্ডার আর ইয়াস ইট ওয়াজ রিয়েলি গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট ফর মি টু গেট দ্য ইয়েস কার্ড কারণ ইয়েস কার্ড কার পাওয়ার পর থেকে হচ্ছে আমি এখন অনেক গ্রুমিংয়ের গ্রুমিংয়ের টিচিং টিচ শিখতে পারবো তারপর হচ্ছে র্যাম্প ওয়াক কেত ওয়াক সো আমার অনেক এক্সপিরিয়েন্স হবে কারণ হচ্ছে আমার ফিউচার প্ল্যান আছে যে মিস ইন্টারন্যাশনাল কুইন হুইচ ইজ ওয়ার্ল্ড বিগেস্ট ট্রান্সজেন্ডার প্ল্যাটফর্ম আর মিস ইন্টারন্যাশনাল কুইনে বিশ্বের সব দেশেরই ট্রান্সজেন্ডার ওমেন্সরা পার্টিসিপেট করে বাট বাংলাদেশ আনফর্চুনেটলি এখনও পার্টিসিপেট করতে পারেনি সো আমার ফিউচার প্ল্যানটা হচ্ছে মিস ইন্টারন্যাশনাল কুইনে পার্টিসিপেট করা আর অলসো ইন মিস ইউনিভার্স এক্স্যাক্টলি এটাই তো মেন প্রবলেম বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নট জাস্ট বাংলাদেশ ইন আর সাউথ এশিয়া কারণ হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডারদের ফার্স্ট থেকে ওদের সাথে অনেক ডিসক্রিমিনেশন করা হয় কারণ দে ডোন্ট হ্যাভ ওয়ার্ক অপরচুনিটিস অ্যান্ড অলসো ডোন্ট হ্যাভ স্টাডি অপরচুনিটিস আর অলসো দে ডোন্ট হ্যাভ সোশ্যাল সাপোর্ট তারপর হচ্ছে ফ্যামিলি সাপোর্টটাও একটা বড় ব্যাপার যখন সোসাইটি সাপোর্ট না করতে চায় তখন ফ্যামিলি কিভাবে সাপোর্ট করবে তো যার জন্য হচ্ছে বাংলাদেশের বেশিরভাগ ট্রান্স আর ইন্টারসেক্স যারা আছে তারা এইসব না করতে পেরে তখন তারা একটা ফ্লোরিং লাইফে চলে যাচ্ছে ভাসমান জীবনযাত্রা যেটা কি হচ্ছে ভিক্ষা করছে রাস্তাঘাটে মানুষদের কাছ থেকে টাকা তোলাচ্ছে সো এটা হচ্ছে মেন রিজন আপনার এখন কথা হচ্ছে যে এর মধ্যে অনেক ট্রান্সজেন্ডার আর ইন্টারসেক্স আছে যারা হচ্ছে যাদেরকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় তারা বলবেন না আমরা করবো না আমরা তো এমনিতেই অনেক টাকা কামাতে পারি তো কষ্ট করার কি দরকার আছে অনেকে আছে কারণ হচ্ছে ছোট থেকেই তাদের মানসিকতা যেমনটা করে গড়ে তোলা হয়নি কারণ ছোট থেকে যদি তারা একটা পড়ালেখার সুযোগ পেত তাহলে কিন্তু তারা একটা ভালো লাইফ লিড করতে পারতো যদি অপরচুনিটি দেওয়া হয় তাহলে আই থিঙ্ক এটা বেটার হবে যে ট্রান্সফরমেনরা হচ্ছে নারী তারাও নারী সো নারী শক্তি মতো তারাও এগোতে পারে নারীদের মতো আমার বাবা বাবা মায়ের থেকে বেশি না বাবা একটু কমই আসলে মা বাবার সাপোর্টের ব্যাপারটা হচ্ছে সমাজের জন্য কারণ হচ্ছে সমাজ তো অনেক কথা বলে 
সো যার যে ভয়ে মা বাবা সাপোর্ট করতে পারে না সন্তানদের ট্রান্সজেন্ডার সন্তানদের এমন কোন ওয়েল যদি ফাইনাল রাউন্ডে যেতে জেলা রাউন্ডে যেতে পারি সো সেটা অবশ্যই একটা বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্ট হবে আমার জন্য বড় অর্জন সো ওইখান থেকে আমি আমার ভয়েস ভয়েসটা সবার কাছে সেন্ড করতে চাই যে আমার ট্রান্স ওমেনরাও ট্রান্সজেন্ডাররাও আমরা আমরা আলাদা আট পাঁচটা নারী থেকে আলাদা না আমরাও তাদের মতো সুন্দর আমরাও শিক্ষিত আমরাও চ্যালেঞ্জেড আমি এটা সবাইকে বলতে চাই আর সবাইকে ইন্সপায়ার করতে চাই আচ্ছা যা আমি দিনে গত গত কথা বললে তো আমি তাদেরকে ফার্স্টে থ্যাংকস জানাতে চাইছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ কারণ আপনাদের কথার মাধ্যমেই আমরা নিজেদের ভুলটাকে ধরতে পারি আর আপনাদের কথাই আমাদের হেল্প করে নিজেদেরকে মডিফাই করার জন্য আমাদের টিচিংয়ের জন্য